டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் நமக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இதை டவுட் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் அந்த சம் மட்டும் இன்றைக்கி நம்ம போடலான்ட்ருக்கோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பா முதல் பார்த்துடலாம் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட் எக்ஸ் சச் தட் டென் டு த பவர் ஃபோர் கான்குரன் டு கான்குரன் டு எக்ஸ் மாடு நைன் எக்ஸ் மாடு நைன் இது வந்து செகண்ட் சாப்டரில் வரக்கூடிய இந்த கான்செப்ட் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கான்குரண்ட் கான்செப்ட் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் இப்போது ஏ அப்படின்ற ஒரு டிவைட் எடுத்துட்டோம்னா பி வந்து டிவைசர் இதை டிவைட் பண்ணி நம்ம கிடைக்கூடியது ரிமைண்டர் இதுக்கு வரக்கூடியது கோஷன்ட்டு ஆக்சுவலாக இந்த டிவைடன்ட் ஏன்றது எப்படி எழுதலாம்னா டிவைடன்ட் ஈக்குவல் டு கோஷன் இன்டு டிவைசர் பி இன்டு கியூ கோஷன் இன் டிவைசர் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் இதை நம்ம கான்குரண்ட் கான்செப்டில் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்னா ஏ இஸ் கான்குரண்ட் டு ஆர் மாடு பி அப்படின்னு எழுதுவோம் அதாவது ஏ வந்து டிவைடன்ட் ஆர்ன்றது ரிமைண்டர் பின்றது டிவைசர் இந்த கான்செப்டில் தான் நம்ம இந்த மாடலோ கான்செப்டை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா தான் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க டிவைடன்ட் வந்து டென் டு த பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கே வந்து மாடு இந்த டிவைசர் டிவைசர் வந்து நைன்டீன் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டென் டு த பவர் ஃபோர் நம்ம டேரெக்டாக போகிறக்கு முன்னாடி என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா இங்கே நைன்டீன் இருக்குது டென் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா நமக்கு பிலோ டிவைசரை விட கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா டென் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டென் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ டென் ஸ்கொயர் மாடு நைன்டீன் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல நமக்கு வரக்கூடியது ரிமைண்டர் தான் வரும் அப்போ அந்த ரிமைண்டர் என்ன வரும்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் இப்போது டென் ஸ்கொயர் அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் ஹண்ட்ரடை வந்து நைன்டீனில் டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் டைம்ஸு ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படின்றது நைன்டி ஃபைவ் அப்போ ரிமைனிங் வந்து நமக்கு ஃபைவ் இருக்குது அப்போ நான் இதை கான்குரண்ட்டில் எழுதும்போது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸ்கொயர் இஸ் கான்குரண்ட் டு ஃபைவ் மாட் நைன்டீன் எழுதலாம் டென் ஸ்கொயர் இஸ் கான்குரண்ட் டு ஃபைவ் மாட் நைன்டீன் பிகாஸ் டென் ஸ்கொயர் வந்து ஹண்ட்ரடு இதை நான் அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் இதை வந்து நமக்கு பவர் ஃபோர் வரணும் அதனால் இந்த டென் ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன் டென் ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா என்ன செய்யலாமா ரிமைண்டருக்கு நம்ம ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் அப்படியே டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு இதே மாடு நைன்டீன் அப்படி எடுத்துக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக டென் ஸ்கொயர் அப்படின்றது இந்த ரூல் நம்ம நைன்த்தில் படித்த இந்த ரூல் ஏ பவர் எம் ஃபோல் டு த பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் இன் டு என் அந்த ரூல் படி நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து டென் டு த பவர் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இஸ் கான்குரண்ட் டூ இது டென் ஸ்கொயர் வந்து நம்ம என்ன வரும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் அப்போ மாடு நைன்டீன் இருக்குது அப்போ நான் என்ன செய்கிறோம் இப்போ வந்து இது ஆக்சுவலாக ரிமைண்டர் நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸரை விட கம்மியாக இருக்கணும் இப்போ பட்டு இப்போ டிவைஸரை விட அதிகமாக இருக்குது அப்போ நம்ம இதை ஃபர்தராக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு நைன்டீன் பார்க்குறேன் நைன்டீன் பார்க்கும்போது என்ன வரும்னா ஒன் நைன்டீன் சார் அப்படின்போது ரிமைனிங் வந்து சிக்ஸ் இருக்கும் ரிமைனிங் வந்து சிக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பார்த்துட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா என்னோடய ஆன்சர் வந்து ரிமைண்டர் வந்து சிக்ஸு அப்போ மோ மாடு நைன்டீன் இப்போ டென் டு த பவர் ஃபோர் இப்போ நம்ம சம் சம்மோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று வச்சுங்க இது வந்து டூன்னு வச்சுங்க இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் ஒன் அண்ட் டூலேருந்து பார்க்கும்போது டென் பவர் ஃபோர் டென் ஃபோர் சேமாக இருக்குது மாடு இருக்குது இது மட்டும்தான் என்ன இருக்குது நமக்கு வந்து தேர் ஃபோர் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கே வர நம்பர் வந்து நமக்கு இதை விட என்ன இருக்கணும் அந்த டிவைஸரை விட கம்மியாக இருக்கணும் அது வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணும்போது சிக்ஸ் இட்டை வந்துடுது கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேறு டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் நம்ம அதை பற்றி இன்னும் எலாபரேட்டாக பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடிய